ഹാവ് യു എവർ സീൻ ആറ്റം സോ ഹൗ ഡു ഐ ബിൽഡ് എൻ ആറ്റം ബൈ ആഡിങ് പ്രോട്ടോൺ ഹൗ ഡു വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് ആറ്റം ആറ്റം ദ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ഏനെല്ല അർത്ഥം മാർക്കോബേക്ക് നാവു സോ ഹന്നെരഡര ഒന്നു ഭാഗ ഇതന്നെ ഞാൻ ഏനോ ಅಂತ ഹേളി കറിയുവന്തദു Atomic mass unit. Atomicity is the hell. Why are these noble gaseous elements are monoatomic? So, argon helium is the hell. They are monoatomic molecules. Hello, energetic and enthusiastic students and future chemistry toppers. Hey, Gidra Yelru. Welcome you all to PW Canada 9th and 10th channel and to a very special mind map and summary series of class 9th. third chemistry chapter atoms and molecules so each chapter nalli now first ik tilkoltivi what is atom atom anta helidre yenu anta heli so swabhavikavaga one question barutte have you seen atom anta helu antadu right so my question for you is have have you ever seen atom illa anta helidre let's build atom here so on atom ana build madbek anta helidaga ivattege namage gotide that atom is divisible inside the atom we have this uh, proton ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ so when i bring electrons nearby now this has become a neutral atom so how do i build an atom by adding protons so which decides the atom's name it's actually the proton so atom name anna you can consider as a movie name and proton you can consider as a heroes or heroines no issues okay but i'll consider this as heroes electrons anna nanu heroine anta heli consider maartene so heroines which are present outside the nucleus will be always busy in taking part chemical reactions okay heroes are always present inside the nucleus and they won't involve in chemical reactions but huge energy involved in nuclear chemical reactions so iga movie name na nanu helium anta heli change madbeka so i should put two protons proton number talks about proton number is nothing but atomic number so what is the atomic number of helium it is 2 right helium ana hege now symbolize symbolically torustivi he 2 helium ge ivaga ion agide yake nadakke now equal agiruvanta electrons na hakidre matra helium becomes zero the charge of the helium becomes zero which indicates neutral ega nange lithium atom ana build madbek anta heladre inside the lithium atom minimum i should add three protons alva so you can ask me ma'am don't you have to add neutrons yes i have to add neutrons 1 2 3 4 actually lithium nucleus olagade four uh, neutrons irutte um three protons irutte matte three electrons kalu kuda outside irutte so i can go on build atom by adding go on building the atom by adding sufficient number of protons neutrons and electrons so ivaga nimge lithium idu charge na nodlikke sigutte charge is zero like the total number of protons inside the nucleus and total number of electrons outside the nucleus eradu kuda equal agide proton charge and electrons charge equal adaga a overall atom yen idiyo adu neutralize agutte ondu atom ana hege represent martivi ಸಿಂಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿನ ಕೆಳಗಡೆಯ ಭಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐದು ಹ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿರಿಲಿಯಮ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಐದು ಹಾಕಿದೆ ಬೋರಾನ್ ಆಯಿತು ಆರು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು ಏಳು ಹಾಕಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಆಯ
ಅದೇ ಥರ ಹತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಯಾನ್ ದ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಯಾನ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡಿ ನಿಯಾನ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಸ್ ಟೆನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತಾ ಟೆನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಯಾನ್ ಅಯೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಐ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ನಿಯಾನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಟಮ್ ಐಟಮ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತಾ ಆ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟಿದ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆನಯೋನ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸಿಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸಿಗಿರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಂಟಾಯ್ನ್ ಲಿವಾಯ್ಸಿಯರ್ ಹಾಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋ ಯು ನೋ ಟೇಕನ್ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಕಣದ್ ಹು ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಪರಮಾಣು ಇನ್ ಆರ್ ಬುಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆರ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗೋ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ you will finally reach a stage where you cannot divide the matter further that stage where you cannot divide the matter further that stage of matter is actually called as atom or the matter itself at that stage is called as atom because atom is derived from a greek word called as atomio which means <coughs> uncuttable a tomio which means undivisible uncuttable anta heli okay indivisible anta kuda helbodu democrit kuda ide heltare so greek philosopher democrit is also would say the same thing adi tara pakuda kattiya yama anta heluvanta scientist heltare if atoms are clubbed together
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅನ್ನವನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಬೆಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಗಬೇಕು ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ನು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಟೇಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿದು ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಿದು ಮಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿದು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೌದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ವಾಟರ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಸಿಟೇಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಗೆ ನಾವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ 
ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಅದು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಇದು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಸ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ವಿಚ್ ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಲಾ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಟೆನ್ನಿಂದ ನೀವು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಳೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೈನ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಗ್ರಾಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೌಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಸೊ ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಏಟ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಏಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೊ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೂ ಒನ್ಸ ಟೂ ಏಟ್ಸ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೇಷ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ 
ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸೇ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas so avaru heltare 1 gram of hydrogen ige 8 gram of oxygen bekandre 3 grams of hydrogen ige ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂರಾದರೆ ಮೂರಕ್ಕೆಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಸರಿ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಚ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗವನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ದೇಟ್ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೋತೀರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಟು ತಾನೇ ನೀವು ಐವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಭಾಗ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಸಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಏಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ
ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಎಂಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇದೇ ಮೂರು ಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ಮೂರು ಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಈ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಯಿತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಅದು ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಅದು ಹಾಗೆ ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಏಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಏಟ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಗೇವ್ ಬೈ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ is the first person to talk about the properties of matter on the properties the matter na modla parike ee dalton hellike start martare hege all matter is made up of tiny particles called uh, you know atoms tiny particles tiny indivisible particle called atom which participate in chemical reaction atoms are indivisible very important next point is atoms are indivisible cannot be created nor destroyed atoms of a given element are identical atoms of different element have different mass so atoms of given element are identical in mass and size anta kuda helbodu okay different atom ge different mass matte different size irutte atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds nodi ivaga hydrogen anta helidre 2 is to 1 ಅಲ್ವಾ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಆಟಮ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಈಸ್ ಟು ಒಂದು ದಿಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ given compound these are the postulates of dalton's atomic theory very very important for three mark clear next dalton symbol for element so dalton ge symbol bage ashond idea irlilla he had given different diagrams for the symbol but it is very difficult to remember this hagagi we have a drawback ili drawback enanta helidre dalton ದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಝೀಲಿಯಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ಅದು ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸಿಂಬಲನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಡಾಲ್ ಡಾಲ್ಟನ್ದು ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆಟಮ್ಸ್ ವೈ ಟಾಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟಮ್ is indivisible anta heltare yaro nama dalton alva cannot be created nor destroyed it is the smallest particle which undergoes a chemical reaction anta la heltare but atom is divisible it can be divided into proton neutron electron further they, they them also can be further divided into elementary particles like higgs on bosons anta la helu antanna navu kalita idivi ivaga so obviously atom is divisible anta helikota idu dalton's atomic theory says that all atoms of an element have exactly the same ಮಾಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ
because we we do learn about the concept called as isotopes adhe tara atoms of different element will have different atomic mass anta heltar alva so what about isobar then isobars will have same atomic mass right <coughs> for example calcium 40 atomic mass argon also 40 id eradu kuda atoms of different element avane en heltane dalton atoms of different element should have different atomic mass anta heli but atoms of different element are actually having same atomic mass illu 40 allu 40 atomic mass same ide atoms gallu different ide because isobars will exist isobar anta heluvantadu exist agirutha adra bage dalton has not given any extra output so these three are the drawbacks athwa demerits of dalton so then comes the merits of dalton so dalton the merit henu hagadre so dalton the important year merit anta helidre his certain postulates could define or explain the two laws of chemical combination yavudu first one is law of conservation of mass ana hege dalton explain martare so dalton in his postulate says that atoms can neither be created not destroyed that is still true right so according to dalton's atomic theory atoms can neither be created nor destroyed since an atom can be created cannot be created or destroyed the number of various types of atoms in the products of a chemical reaction is the same as number of various atoms present in reactant so reactant mass and product mass cannot uh the total different uh, atoms and their mass present in the reactant total mass of the product cannot be you no know, two different numbers it should be the same so total mass cannot be uh cannot be different anta heltare so this is one point <clears throat> on constant composition hor heltare so cons law of constant composition en helute in a given chemical compound elements always combine in a fixed ratio by mass athwa the definite proportion by mass anta heltar alva adhe tar illi dalton in one of the postulates he says that the kind of atoms the number and kind of atoms in a compound is fixed so this is actually his postulate but the same Uh, meaning we can actually find in law of constant composition so number and kind of atoms so atoms gal do nature change agalla and their ratio also will not change so this talks about the law of constant composition so it is jj berzelius jj berzelius who proposed for the first time about the atomic symbol which actually constitutes the first letter or first letter and any other letter of the name of an element which we used to which we can use as a symbol anta heli heltar avaru so this idea led to modern symbols of elements dalton was a first scientist to use the symbol but it wasn't effective because complexity was more you can see how symbols are designed here so symbol anta heldaga yenu anta heli kelidre symbol of an element is a first letter athwa first letter and any other letter of the english name athwa latin name of the element hydrogen ge now first letter h idteve oxygen ge now first letter o anna symbol agi idteve right adhe tara iga first letter same baruthe kelavond kade calcium cub calcium chlorine and copper so all the three element has the first letter as c so we cannot keep c only c as the symbol in order to bring in order to show certain variations what we do in the first case we choose first and second letter that is c a c being capital a being small letter second case nalli chlorine chlorine first and third letter okay third case nalli first ili uh, first letter will take but uh, it is not from the english name but it is from the uh, latin name cuprum cuprum anta heli cu we go with cu because of copper's latin name we derive the symbol next varute iupac approved symbol hege irbeku anta heli in iupac approved symbol always make sure that the first letter you write in capital second letter should not be written in capital for example aluminium anna al anta heli bari bardu aluminium anna al antane bari beku cobalt anna capital c small letter o bari beku don't write co because this becomes a compound called as carbon monoxide so this is not the right way of writing cobalt co is the right way of writing 
so let's look into the symbols of different element because this chapter is very important which teaches different symbols you know which is actually a base of writing different formula as well hydrogen we go with h helium h e lithium l i boron b carbon c nitrogen n oxygen o fluorine f neon n e and then comes sodium and here i should write n a so because n a is a symbol which has been derived from a latin name called as natrium magnesium m g aluminium a l silicon s i phosphorus p sulfur s jothege chlorine chlorine c l argon a r potassium potassium just k because potassium is the english name and the symbol is actually k as the name k i mean letter k is derived from latin name kalium and then comes calcium ca okay so as i told you certain names are different from their symbol alva ad yavudala check maana sodium symbol is na because it is derived from natrium potassium symbol is k as it is derived from kalium iron ige fe anta helthiv because it is derived from ferrum okay silver we call as ag sorry copper we say it as cu because it is derived from cuprum silver is ag because it is derived from argentum argentum aitha ನೀವು ಒಂದು ಗೇಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಆರಂ ಎ ಯು ಆರ್ ಯು ಎಮ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾರ್ ಜಿರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ ಇಸ್ ಪಿ ಬಿ ಪ್ಲಂಬಮ್ ಟಿನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಮ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಸ್ ಐವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೀ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಈವನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು they are very uh, they are assumed to be spherical in size the size of an atom is measured in terms of picometer athwa nanometer picometer nanometer so 1 picometer anta helidre 10 to the power minus 12 meter next how do atom exist atoms do not exist independently they always exist in cluster aggregate cluster nalli adu exist agutte adikoskara ne iga nange ee pen nodlik agutte because it is made up of a lot of atoms you can see myself i am nothing but group of atoms alva i cannot see you but i can see the camera right now anyways so ಈ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟಮ್ದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆಟಮ್ದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಟಮ್ದು ಮಾಸನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ವಾಟರ್ ಮೆಲನನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ತಕ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋವನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಅ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್
ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಐಸೋಟೋಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆರು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಆರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಲ ಐ ಕೆನ್ ಕೆನ್ ಐ ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ತೆಗ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಐಟಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಬಂಡೆನ್ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುಗೆ
ಆಯ್ತಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಟುಗೇದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಹನ್ನೆರಡರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದರ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆವ್ ಯು ಕೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೌ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆನ್ ಕಂಬೈನ್ ಇನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ these two oxygen can combine in ratio of 1 is to 1 to form o2 molecule nitrogen molecule aita ari tara fluorine molecule f2 molecules cl2 molecules so all these are molecules which are made up of same type of atom so antaha same type of atoms in the model patre you call this as molecule of element molecule of element molecule of element suppose if i try writing atoms of different combination like ch4 water amile sodium chloride potassium hydroxide so these are called as what molecules of compound i call this as molecules of compound ya ke because here it is made up of same species so element elements are either made up of same atom or same molecule illi compound ya ke compounds are compounds are those pure substance in which you can find one or two different atoms combined in the fixed ratio avugalna new molecules of compound or simply compound anta heltira especially this compound is quite unique ಇದರ ಮಾಸನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಒಂದು ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹರಳುಪ್ಪಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಫ್ ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಹೌ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಸಿ ಎಲ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸೋಡಿಯಂ so they arrange in a three dimensional network where independent existence is not possible for such compounds nive enu anta heli karitira a compound ana formula unit mass anta heli refer martira that is a difference but in if i take a container okay i just take one container and ee container nalli nanu ch4 molecules galu independent agidya anta heli nodtene so yes i can find lot of ch4 independent molecules galu ivugalade ada ondu cluster anna nanu nodtini so when they when they exist in a small cluster in a independent form i can refer their mass as molecular mass 
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ವೈ ಆರ್ ದೀಸ್ ನೋಬಿಲ್ ಗೇಷಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೊ ಆರ್ಗೋನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತ್ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಟಾಮಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನದು ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಸ್ ಏಟ್ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹೌ ಯು ಮೆಷರ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಆ ಒನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆ ಎರಡು ಲಾ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಡಾಲ್ಟನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೋಡಿಯಂ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯಿತಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ಇಸ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿಸ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯರು ಮಾರ್ಕ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒ ಎಚ್ ಬರೀರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್
ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮೆಟಲ್ ನೇಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಆ ಮೆಟಲ್ ನೇಮನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ನೇಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ಆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್